Hallo, ich bin Anna Huber und ich versuche heute wieder ein paar Fragen an die Kunst zu beantworten aus dem Homeoffice. Heute geht es um das Gemälde Dorfteich von Gelmaroda von Lionel Feininger, das ihr wie immer in der digitalen Sammlung finden könnt. Ja, das ist schwer zu sagen, aber ich finde, dass die Spiegelung an der Horizontalen, die wir dank des Bildtitels schnell als Wasseroberfläche identifizieren, noch am ehesten in dem Gemälde Orientierung bietet. Die Häuser mit ihren Fensterrechtecken und den rötlichen Dachgiebeln, die sind mehrfach gefächert und gebrochen. Es entsteht der Eindruck einer Gleichzeitigkeit von räumlichen, aber auch zeitlichen Dimensionen. Innen- und Außenräume, Vorder- und Rückseiten, Tageslicht- und Nachtschatten, alles zugleich, aber trotzdem strukturiert. Der Blick ins Bild, der erfolgt wie durch ein gläsernes Prisma oder Kaleidoskop. Feininger selbst nannte seine Darstellungsweise Prismaismus, seinen eigenen Kubismus. Und tatsächlich, die Grundidee hier, das Zerlegen des Bildgegenstandes in geometrische Einheiten aus Linien und Flächen, die Gleichzeitigkeit mehrerer Blickwinkel, das kannte Feininger im Jahr 1922 längst von den bahnbrechenden Erfindungen des französischen Kubismus aus den Gemälden von Picasso, Brac und auch Robert Delaunay. Gelmaroda ist heute ein Ortsteil von Weimar. Die Dörfer im Süden Thüringens, die hatten es dem gebürtigen New Yorker Feininger besonders angetan. Er glaubte, da etwas Ursprüngliches, Einfaches zu finden. Und bis ins Jahr 1933, als Feininger schließlich aus dem nationalsozialistischen Deutschland wieder in die USA zurückkehrte, hatte er unter anderem über zehn Jahre am Bauhaus in Weimar unterrichtet. Und in der Zeit machte er ausgiebige Radtouren. So wie manch einer heute. Auf diesen Radtouren hat er dann sogenannte Naturnotizen angefertigt, Motive zeichnerisch festgehalten, die er später für Grafiken und Gemälde verwendet. Dieses Bild des Dorfteiches von Gelmarode geht auch auf eine Naturnotiz zurück. Das ist tatsächlich eine entscheidende Frage. Feininger hat lange Jahre mit Karikaturen sein Geld verdient und seine Darstellungen des modernen Stadtlebens, erster Automobile, der Alltag in den industrialisierten, schnell wachsenden Metropolen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die wimmeln von Figuren. Und auch seine Gemälde aus den 1910er Jahren, die schon vom Kubismus beeinflusst sind, die zeigen häufig bevölkerte Straßenszenen. Hier aber stehen architektonische Formen, auch die Elemente Licht und Wasser im Zentrum der Darstellung. Wir als Betrachter sind vor dem menschenleeren Gemälde ganz schön allein. Unsere Sinne werden angesprochen durch ein wahnsinnig ästhetisches Spiel von Formen, Farben und auch Rhythmus. Feiningers Dorfansicht, die sprengt die Grenzen von Raum und Zeit, die überschreitet aber auch alles Alltägliche und Individuelle. Der Künstler wollte mit solchen Bildern nicht weniger als neue Weltansichten, fundamentale Wahrheiten zum Ausdruck bringen. Das Gemälde von Feininger ist einerseits wirklich Kind seiner Zeit. Vielleicht muss man seinen Prismaismus sogar als entfernte Reaktion auf Einsteins Relativitätstheorie sehen. Das Verhältnis von Raum und Zeit neu gedacht. Aktuell berührt uns das Gemälde auf ganz seltsame Art und Weise. Der Coronavirus und die politische Reaktion darauf, die zeigt uns die Welt ja gerade auch in einem neuen Licht. Leergefegte Touristenhotspots, Straßen, Gebäude, Orte der Öffentlichkeit und keine Menschenseele weit und breit. Jeder muss diese Eindrücke für sich selbst einordnen. Aber ich empfinde auch vor Feiningers geisterhafter Dorfszene eine gewisse Beklemmung.